goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus... ICT Associatie overhandigt eerste exemplaar Fashion 2030 document aan president Santoki. Jonge kunstenaars overhandigen schilderij aan president. Mediacollectief en kabinet van de president eens over mediastrategie. Parade en defilé vinden zo veilig mogelijk plaats. En zwangeren laat u zich vaccineren. De ICT-associatie heeft het initiatief genomen om een ICT Vision 2030 document voor Suriname op te stellen. Op dinsdag 23 november 2021 viel president Chandrika Persat Santoki de eer te beurt om als eerste een exemplaar van dit document in ontvangst te nemen. Dit gebeurde tijdens het seminar ICT Vision 2030 Digital Inclusion for Sustainable Development. Het staatshoofd heeft bij deze gelegenheid ook het woord gevoerd. Ik denk dat het goed is dat we een lange termijn visie hebben. En wat de associatie doet, dus de eerste stappen doen naar 2030. Het voordeel van zo'n strategie is namelijk dat je veel kan afkijken. Er zijn veel gebeuren in de wereld op het gebied van ICT. Er zijn vele landen die heel ver zijn. Met de CD, dus we kunnen afkijken, de inhaalslag meedoen en dat gingen hier in Suriname implementeren wat pas binnen de Surinaamse realiteit en werkelijkheid. Wel is het zo dat als je interconnected wil zijn met de wereld, als je interconnected wil zijn met de business community, als je interconnected wil zijn met de wereldgemeenschap, dat er bijna weinig aan te passen zou zijn. Omdat ICT standaarden kennis. En op basis van die standaarden zal je ook je eigen ICT-strategie moeten gaan ontwikkelen. Maar natuurlijk moet je ook kijken waar we staan als Suriname op het gebied van ICT. En bij bijzonder dat het ook gecombineerd is. Daar waar we dachten dat we misschien een achterstand zouden hebben. Over die laten zien. Dat mochten we die achterstand hebben, dat die achterstand één, niet groot is. En twee, dat er voldoende mensen waren in Suriname die de capacity hadden, de kennis hadden, de schuldigheid hadden om snel in te spelen op de COVID-situatie. En ja, het is heel snel gegaan. En je zag namelijk dat de business gewoon door kan gaan op basis van de mogelijkheden die gecreëerd worden. Met name vanuit de business community, de home deliveries. Maar, weet je hoe geweldig het was voor de regering in een tijd van crisis, financiële crisis, dat er geen dure delegaties om te sturen naar het buitenland voor allerlei seminars en conferenties en participatie. Kost veel. De Zoom, andere cyber tools, meetings, die waren al kosten. En de wereld is gewoon doorgegaan. Suriname is ook gewoon doorgegaan. En voor het eerst, denk ik, in de historie van de Caribische regio, Kaikom, is er in één jaar tijd zoveel head of state meetings geweest. Hoe aan fysiek die kon. Fysiek was het eentje per zes maanden. Ik heb persoonlijk in meer dan tien van heads of government meetings geparticipeerd met de digitale mogelijkheden. Dus dat zijn kansen. En met dit moet geïnstitutionaliseerd worden. We moeten niet terug naar het normaal. Anders is het voor niks verlies. We moeten naar het nieuwe normaal. Waar dingen anders moeten, sneller kunnen, efficiënter moeten. En daar is ICT de mogelijkheid, de optie om dit allemaal 
te gaan organiseren. Uh, wat dit betekent is dat uh, de twee grote partijen, de private sector en de public sector, een uh, intentie uitspreken om met elkaar samen te werken op nader te definiëren projecten. Dus dat we zeggen wat we niet nu doen is aan, aangeven aan deze projecten alleen werken we samen of aan die projecten niet. We gaan uh, dat nader definiëren, maar we gaan elkaar versterken. Dat is sowieso in onze MOU opgenomen, dat we met elkaar samen gaan werken, elkaar gaan versterken in onze ambities en uh, dat we gezamenlijk dezelfde richting opgaan met de ontwikkeling van Suriname, vooral met betrekking tot de ontwikkeling van de ICT-sector. Een groep jonge kunstenaars heeft in het kader van 46 jaar revidentie een schilderij aangeboden aan president Chandrika Persat Santoki. De groep was door de kunstorganisatie Articul via parlementariër Sedek Murtabat in contact gebracht met het staatshoofd. De overhandiging van het kunstwerk vond op maandag 22 november plaats op het kabinet van de president. Wat het idee een kunstwerk te bieden aan de president? Ja, kijk, de president van de Republiek Suriname heeft altijd verwoord en gezegd overal dat deze regering een regering is voor de komende generaties. Dat betekent dat wij als regering de ruimte bieden aan jongeren. En toen ik benaderd werd door een aantal jongeren, jonge Surinamers die potentie hebben in zeg maar, de kunst, kunst en cultuur heb ik gedacht van nee, ik moet dan gelijk contact maken met de president. Eerlijk gezegd, ik heb contact gemaakt met de president, uh, waarmee ze bezig zijn, al deze jongeren, en hij heeft spontaan gereageerd, welkom moet wat. Ik heb toen gevraagd, president, voor de 25. Dat is eigenlijk meer om de jongeren de ruimte te bieden, om zich te gaan ontplooien, om dit mooie land Suriname te helpen ontwikkelen. Wij zijn een regering voor de komende generatie, vandaar. Het kunstwerk is gemaakt op 25 november 2020 en het was gemaakt tijdens een live painting event dat Articul heeft georganiseerd en het is samen gemaakt met drie kunstenaars, waaronder Annunciata Goudsan, Derek John en mijn persoon Kevin Ferrier. En het was daar in het kader van 25 november. Uh, Suriname werd toen 44 jaar onafhankelijk. En dan hebben wij toen tijdens het event uh, twee kunst, uh, kunstwerken gemaakt, uh, twee schilderijen door uh, drie uh, kunstenaars. Uh, en, uh, als ik het goed heb, moeten er nog beelden zijn uh, op, het, op de page van Artikel. Uh, de inspiratie was uh, helemaal de Surinaamse strevidentie en het vieren van het onafhankelijkheid. Wat vond je van de reactie van de president over het groen? Uh, oh, het was gepast. Uh, we zijn heel erg blij met de reactie van de president. Vooral dat hij zich uh, terug kon vinden in, het, in de schilderij. Wat het, uh, de vruchtbaarheid betreft, uh, de natuur overal en vooral de, de toekomst van Suriname in het schilderij. Want uh, in de schilderij zie je dan ook... Uh, uh, baby. En dat moet dan ook voorstellen Suriname, dat ook vrij, uh, ja, relatief gezien een vrij uh, jong land is. Tijdens een ontmoeting op zaterdag 20 november 2021 hebben het mediacollectief en president Chandrika Persat Santoki een vruchtbaar gesprek gehad. Het betrof een vervolgmeeting na een eerder onderhoud met de regering in oktober. Het collectief en de regeringsleider zijn het met elkaar eens dat er een mediastrategie komt. Alvin Roosveld, directeur van de communicatiedienst Suriname, zegt het volgende over het meest recente overleg. 
Noord Media Collectief had een schrijven gericht aan het kabinet van de president. Um, en in dat schrijven waren wat uh, pijnpunten opgebracht. Zaken die men graag anders zou willen met concrete voorstellen. En uh, het kabinet van de, president, van de president heeft antwoord gegeven op dat schrijven. Dus het was weer tijd om bij elkaar te komen en te kijken wat voor afspraken we konden maken. Van dat moment af aan naar het vervolg. Zodat we ervoor zorgen dat um, de producties die worden geleverd kwalitatief uh, hoogstand zijn. Maar dat de media ook gewoon de gelegenheid krijgt om hun werk te doen. Er zijn lopende afspraken die er al waren met betrekking tot uh, hoe de inrichting van de persconferentie zal zijn, maar ook hoe de pers adequater uh, ten dienste zal worden um, gestaan wanneer het komt op bijvoorbeeld de regeringsraad, de ministerraad, hoe ervoor gezorgd zal worden dat op consequente basis de pers over die informatie kan beschikken. Ik denk dat er een stukje meer begrip is. Um, de pers heeft, het, het is een beetje een belang dat de pers heeft om ervoor te zorgen dat die informatie zo snel als mogelijk het volk bereikt. Het is ook ons belang om ervoor te zorgen dat die informatie het volk het meest bereikt. Maar soms heb je schema's die nou net niet vlot samenlopen. Dus er is gekeken hoe kunnen we ervoor zorgen om gelijk naar de ministerraad die informatie naar de pers te brengen. Zodat ze het kunnen delen naar de samenleving, ook de regeringsraad. Ook de rol van de woordvoerder is besproken. Um, waar de, de woordvoerder meer zou moeten inkomen, meer zou kunnen inkomen. Dus ik denk dat we al bij al kunnen praten over een vruchtbare meer. Meeting, waarbij uh, we toch wel stappen vooruit hebben gezet naar het komen tot vlot en frequenter nieuwsvoorziening naar de bevolking. Nou, de president heeft al gevraagd um, en die mediastrategie, daar, daar ziet u al beweging in. Uh, u ziet op ongeveer 13 kanalen ziet u, um, de woorden van de overheid, kunt u die woorden terug horen. Uh, we zorgen ervoor dat de pers adequaat wordt voorzien. Als ik praat over een gemiddelde van uh, meer dan 200 berichten die op maandbasis vanuit de regering komen. Dus ik denk niet dat het ligt aan de hoeveelheid van informatie. Um, je zou wetenschappelijk onderzoek erop moeten loslaten om te kijken hoe de penetratie van die informatie naar het volk beter moet gaan. Want dat is nog het punt waarmee we worstelen. En daarop... Uh, heeft de president gevraagd dat er per, 13, sorry, per 31 december een tastbare strategie is, zodat we het jaar 2022 uh, anders opbouwen qua media. De traditionele parade en het defilé vinden op 25 november aanstaande zo veilig mogelijk plaats. Deze activiteiten worden gecoördineerd door het Nationaal Leger. De Defensieorganisatie viert tevens haar 46-jarig bestaan. Chefstaf Bob Mangal geeft in het volgende gesprek meer duidelijk over de parade en defilé, de inspectie door het staatshoofd en deelname van buitenlandse eenheden. Als chefstaf zit ik in uh, de commissie, 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid namens uh, de Defensieorganisatie. En, uh, het deel dat wij dus uh, organiseren, dat is de parade defilé. En, uh, op 25 november wordt er dus een parade defilé uh, gedaan, waarbij er een inspectie vooraf plaatsvindt. Dat geschiet dus bij uh, het kerkplein en daar gaat de president de troepen inspecteren. En de, de korpschef en de bevelhebber gaan de troepen daar begroeten. Nadat dat gedaan is, verplaatst men zich dus naar het presidentieel podium en het officierspodium. En dan gaat er gedefileerd worden. Het defileren en de inspectie geschiet dus door de strijdkrachten, het Nationaal Leger en uh, buitenlandse gasten, waaronder de Fransen en de Nederlanders. En verder hebben we de overige gewapende machten, um, zoals KPS, uh, KPA. De brandweer en de douane. En de, die zijn dus dan allemaal deel van de parade, defilé. En daarbij gaan we dus dan de formaties en de samenstellingen van de verschillende eenheden um, een beetje limiteren, terugbrengen. Rekening houden de, met de COVID-protocollen en de COVID-regels en maatregelen die er bestaan. En, uh, we proberen alles zo veilig mogelijk te doen en we proberen uh, het zodanig te doen dat er ieder van kan genieten. We hebben de pre-generale reeds gedaan en dat is dus uh, helemaal verlopen volgens boekie, volgens planning. We zitten helemaal op schema en we hebben de oefeningen liefst gedaan op de plek waar het daadwerkelijk gedaan gaat worden op 25 november. 
En er rest nog maar één oefening, dat is de generale. En de, de generale vindt dus plaats op uh, dinsdag, waarna woensdag het een totale rustdag is. Iedereen gaat zich dan uh, voorbereiden op uh, de grote dag, dat is de onafhankelijkheidsdag op donderdag. En dan uh, treden we om tien uur aan om te starten met uh, de inspectie. Ja. Tot zover zijn de zaken uh, alleen maar met betrekking tot de COVID-maatregelen een beetje aangescherpt. En, uh, we proberen dus dan zo min mogelijk uh, kruid te hebben hier. We willen wel dus dat uh, de zaak goed aanschouwd gaat kunnen worden. En daarvoor zorgt dus uh, CDS voor grote schermen zodat wat meer mensen vanuit bepaalde plekken dat kunnen zien en natuurlijk gaan er live uitzendingen zijn. Als ik kijk naar 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid heb ik er twee visies over. één als burger en één als militair. Als burger zeg ik, voor mij is het een strategische autonomie en soevereiniteit op economisch en maatschappelijk vlak. En als ik uh, het militair bekijk, dan zeg ik uh, 46 jaar, houdt voor mij in 46 jaar de jaardag van het leger. 46 jaar terug is het geboren, hebben we onze eerste opperbevelhebber gehad, dat was president Ferrier. En we hebben ook uh, onze eigen bevelhebber toen gehad, dat was kolonel Elstak. En met de geboorte van het leger 46 jaar terug heeft het leger ook zijn eigen vaandel gehad. In het kader van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid is mijn boodschap aan de gehele natie. Dat ik ze in de eerste plaats dus feliciteer met deze dag. En dat we dus vooruitkijken naar de toekomst, naar de ontwikkelingen. En dat we vooral met elkaar in eenheid en harmonie samenleven. En dat we de uitdagingen van deze tijd, waaronder de COVID-pandemie, allemaal dus uh, gezamenlijk kunnen bestrijden. En uh, dat we dus natuurlijk uh, veel progressie hebben in onze economie, in onze welvaart. In Suriname zijn dit voorjaar al twintig jonge moeders die tijdens hun zwangerschap besmet waren met het coronavirus uiteindelijk na de bevalling overleden aan de gevolgen van de besmetting. Deze vrouwen waren niet gevaccineerd en kregen in de laatste fase van hun zwangerschap te maken met de zware gevolgen van de ziekte. Bent u een aanstaande moeder of heeft u plannen daartoe? Schroom dan niet u te laten vaccineren. Vaccinatie voorkomt dat u ernstig ziek wordt. Houdt u zich als zwangere ook aan de geldende COVID-19 maatregelen, als ook de Mohana-protocollen. COVID-19 ontziet niemand en zwangere vrouwen hebben wel meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Daarom is het advies dat zij zich laten vaccineren. Beste kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.